இங்கே ஒரு செடி இருந்திருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க பெங்களூர் மீட்டப்பில் ஒரு நண்பர் பரிசாக கொடுத்தது அதுக்கு கொஞ்சம் சூரிய ஒளி தேவைப்பட்டதால் வெளியில் வச்சுருக்கேன் அந்த இடம் காலியாக இருக்குது வேறு என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது இன்னொரு நண்பர் கொடுத்த ஒரு பொருள் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மோஸ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆட்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பொருள் அண்டத்தையோ இல்லை ஒரு அணுவியோ கூட நீங்கள் இதோடைய ஒரு உருவ அமைப்பாக வச்சுக்கலாம் இந்த வட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வட்டத்துலேயும் ஒரு காந்தம் இருக்குது கீழே ஒரு பெரிய காந்தம் இருக்குது கீழே தரையில் இருக்க காந்தத்தோடைய விளக்கு விசையில் அதை நகர்த்தும் போது உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு காந்தமும் வேலை செஞ்சு தொடர்ந்து வந்து ஒரு இயக்கத்தில் இது இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு மூணு நாளாக வெளில வச்சுருந்தேன் மூணு நாளாக நிற்காமல் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருந்தது அப்போ ஒரு பொருள் தொடர்ந்து ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து நம்மளால் ஒரு எனர்ஜி எடுக்க முடியும் இல்லையா காற்றாலையில் எப்படி காற்றாலை சுற்றும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு மின்சாரம் எடுக்கிறோம் நீர் ஓடை ஓடும்போது நீர் வந்து ஒரு சுழலை செய்து அதிலிருந்து ஒரு மின்சாரம் எடுக்கிறோம் அப்படி இந்த காந்த விளக்கு விசையில் தொடர்ந்து இயக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொருள் இருந்து நாம் வந்து ஒரு மின்சாரம் எடுக்க முடியும் இல்லையா இது போல் ராட்சத காந்தங்கள் வீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு வீட்டுக்கே தேவையான மின்சாரத்தை எடுக்க முடியும் அறிவியலாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் எவ்வளவோ கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஏன் இதை வைத்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படி செய்யலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இதை வந்து நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தேன் இதை நிறைய பேர் வந்து ஜைராஸ்கோப் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க ஜைராஸ்கோப் அப்படிங்கிறது வேறு அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக வேறு ஒரு வீடியோ போடுறேன் இது வந்து பர்பெச்சுவல் மோஷன் மிஷன் அப்படின்னு வாங்க அதாவது முடிவில்லாமல் இயங்கும் ஒரு கருவி இந்த உலகத்தில் முடிவில்லாமல் ஒரு கருவி இயங்க முடியுமா முடிவில்லாத இயங்கக்கூடிய கருவி பர்பெச்சுவல் மோஷன் மிஷன் அப்படிங்கிறதே இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரு மிஷின் இருந்தாலும் அது வேலை செய்யாது வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே ஓகே அப்போ இந்த பர்பெச்சுவல் மோஷன் மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுது ஏன் முடிவில்லாமல் ஒரு கருவியால் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னா இதோடைய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் முதல்ல இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தானாக முடிவில்லாமல் இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதாவது எந்த ஒரு ஆற்றலும் அதுக்கு இல்லாமல் தானாகவே இப்படி செயல்படும் ஒரு கருவியோடைய அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பாஸ்கரா வீல் அப்படிங்கிற இந்தியாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து வரைஞ்ச ஒரு டயக்ராம் தான் முதல் முதல்ல வரலாற்றில் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாஸ்கரா வீல் அப்படிங்கிறது பாதரசத்தில் நிரப்பி ஒரு வீல் வந்து ஒரு ஒரு சக்கரத்தை வந்து பாஸ்கரா சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தொடர்ந்து இயக்கத்திலே இருக்கும் அவள் புவியர்ப்பு விசையில் அந்த பாதரசம் வந்து கீழே போகும்போது தொடர்ந்து ஒரு இயக்க ஆற்றல் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு லியானோட டாவின்சி வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பில் பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் அதுக்கு இந்த மாதிரி பெர்பெச்சுவல் மோஷன் மிஷனை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கு பிறகு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வந்து ராபர்ட் போயல் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதே மாதிரியான செல்ஃப் வாட்டரிங் பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீர் சுழற்சி முறையை உண்டாக்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இப்படி வரலாறு நெடுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்பெச்சுவல் மோஷன் தானாக எந்த ஒரு சக்தியும் இல்லாமல் தானாகவே இயங்கும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரு படைப்பை வந்து உருவாக்குவதில் வந்து நிறைய பேர் ஈடுபட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இந்த பர்பெச்சுவல் மோஷன் மிஷின் வந்து பல வகையில் பல அமைப்புகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு அந்த பாஸ்கரா வீல் மாதிரி அந்த வீல் அமைப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த வீலோடைய மையப்பகுதி வந்து ஒரு அச்சில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு குண்டாலோ அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு வாட்டர் கேன் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் பண்ணியிருப்பாங்க இது இல்லைனா வந்து ஃபோர் கம்பியால் வந்து குண்டு இந்த மாதிரி பல வகையில் இருக்கலாம் அதோடய அடிப்படை கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தொடர்ந்து சுழல்ற மாதிரி அதோடைய எடை வந்து ஒரு பக்கம் கீழே இறங்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றுறதால இன்னொரு பக்கம் எடை ஏறி திரும்ப திரும்ப அது ஒரு சுழல் அமைப்பில் இருக்கிற மாதிரி அது பண்ணியிருப்பாங்க இது எதனால் வேலை செய்யாமல் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஈர்ப்பு விசையால் அதோடைய மைய அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்ன ஆகும்னா அதோடைய பொசிஷன் மாறுறதால ஒரு இடத்துல கிராவிட்டி அதிகமாகிறதால அந்த தொடர் சுழல் நிலை வந்து ஒரு கட்டத்தில் முடிவடைஞ்சு ஒரு இடத்துல நிலையாகி அந்த சுழற்சி வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா காந்தத்தை மையப்படுத்தி காந்தத்தால் இழுக்கப்படும் ஒரு இரும்பு குண்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இழுக்கப்படும் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு தொலை இருக்கிறதால தொலை வழியை கீழே விழுந்துடும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காந்தத்தால் இழுக்கப்படும் இப்படி தொடர்ந்து ஒரு முடிவில்லாத ஒரு இயக்கத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணும்போது இதுவும் தோல்வியில் தான் அடையுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தத்தோடைய அதீதமான ஈர்ப்பு செய்யால அந்த குண்டு கீழே விழல அது ஈர்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து மாடர்னாக நிறைய டாய் கூட பார்த்துருக்கலாம் ஒரு பறவை வந்து நீர் குடிக்கிற மாதிரியான ஒரு டாய் எந்த பேட்ரி எதுவுமே இல்லாமல் தானாக வேலை செய்யும் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா அது உள்ளே வந்து டைக்ளோரோ மீத்தேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு திரவம் இருக்கும் அந்த
எக்ஸ்டர்னலாக வெளியிலேருந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைக்காத வரை இந்த மாதிரி பெர்பெச்சுவல் மிஷின்ஸ் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து வேலை செய்யாது இந்த பேட்ரி இருக்கிறதால தான் என்ன பண்ணுதுன்னா காந்தம் வரும்பொழுது அது கீழே ஒரு காயில் இருக்குது அந்த காயில் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த காந்தத்தை விளக்கிறதால தான் வந்து அது தொடர்ந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த பேட்ரி இல்லைனா அது வேலை செய்யாது Hi, today I like to build a few free energy devices and prove them. There are tons of videos of people building these devices every day. See, I have two bigger magnets like these that are connected to a series of smaller magnets, the rod magnets. And as we know, magnetic field passing through a coil creates electricity. A fluorescent light in proximity with high voltage starts to glow here. When magnets inserted into the coil, it focuses the captured energy enough to power a circuit. Careful not to shock myself I should be able to turn it on there you go and then of course we see some people like this kid being able to turn a lamp on from the energy generated through his body and if I leave it in the right spot around here it starts turning and of course a turning motor is a generator and if I can figure out which wires are the output oh there you go I can turn on the lamp lies It was all lies. <laughs> There is no free energy. They are all fake as It was all part of my scheme to lure the free energy believers here and show them the truth. There is no free energy, no crazy energy and no over unity. Let me show you how I did the tricks. Of course this magnet contraption doesn't work at all. The reason my light is turning on is because I'm hiding my Tesla coil under the table. Ow! This is the source of the high voltage that's turning the lamp on, not the magnets. All the other tricks I did here, there is one common factor and that's a well hidden battery. In my case, the battery is in the lamp, if you can see it here. And the lamp turns on if I short its contacts. LED on but this time if you see here he is running wires through his hand powering the LED that little liar இதுக்கு வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய வெப்ப இயக்கவியலோடைய முதல் விதியும் இரண்டாவது விதியும் நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் உடைய முதல் விதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றலை இன்னொரு வகை ஆற்றலை மாற்றலாம் அவ்வளவுதான் அப்ப ஒரு வகை ஆற்றல் உள்ள ஒரு உள்ளீடா வரும் பொழுது இன்னொரு வகை ஆற்றலா வெளியீடா போகும்போது அந்த இன்புட் அவுட் புட் இரண்டும் சமமானதாக தான் இருக்கும் அப்படி சமமாக இருக்கும் பொழுது எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பொருளுக்கு நம்மளால வந்து ஒரு மின்சாரத்தையோ வேற ஒரு ஆற்றலாம் மாற்ற முடியாது உள்ள வர்றதும் வெளியில போறதும் சமமாக இருக்கும் அதை வைத்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வேற ஒரு பொருளுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்டை கூட நமக்கு வேற ஒரு ஆற்றலாக அது மாறாது ஒன்றுக்கு ஒன்று சரிசமமாக இதுலேயே வந்து முடிவடைந்துடும் இரண்டாவது விதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எஸ்கேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உராய்வு மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு வெப்பம் எந்த ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருந்தாலும் அதிலிருந்து மினிமமாக ஒரு உராய்வு மூலமாக ஒரு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வெப்பம் இருக்கும் அது வேக்கம் பிளேஸில் இருந்தால் கூட அந்த வெப்பம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த வெப்ப ஆற்றல் அந்த உராய்வு மூலமாக வெளியேறது பார்த்தீங்கன்னா அது உண்டாக்குற எனர்ஜியிலேருந்து அதுவே தானாக லீக் ஆகிற மாதிரி ஒரு எனர்ஜி எஸ்கேப்பிங் தானாகவே அது உள்ளிருந்து நடக்கிறதால அது என்ன தான் வந்து கன்சியூம் பண்ணி அதை தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருந்தாலும் அதிலிருந்து அந்த எனர்ஜி எஸ்கேப் ஆகிறதால மெல்ல 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 அதோடைய எனர்ஜி குறையிறதால ஒரு கட்டத்துக்கு ஸ்லோ ஆகி நின்றுடும் அமெரிக்கா ஐரோப்ப நாடுகளில் பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காப்புரிமையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்பன்ச்சுவல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தானாக இயங்கும் கருவியை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யாராவது சொன்னால் அதுக்கு கூட காப்புரிமை கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா அறிவியலுக்கு அது எதிரானதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதால ஸோ இப்படி மனிதர்கள் உண்டாக்கின சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருந்து அண்டம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அண்டம் வந்து விரிவடைந்துகிட்டே போகுது பிறகு சுருங்குது அப்படின்றாங்க இது வந்து ஒரு பர்ப பர்பச்சுவல் மோஷன் மாதிரி அண்டம் சுருங்குதலும் விரிதலும் நடந்துகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஸோ தர்மோடைனமிக்ஸோடைய அந்த விதிகள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது குவாண்டம் மெக்கா நிறைய <laughs> 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 <laughs>